നമ്മളിപ്പോൾ ബയോ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പോർഫയറിൻസ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോർഫയറിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നാല് പൈറോൾ ലൈക്ക് റിങ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വലിയ ഒരു പോർഫയറിൻ എന്നുള്ളൊരു ലിഗാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാല് പൈറോൾ ലൈക്ക് റിങ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ത്രൂ സി എച്ച് ലിങ്കേജസ് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് പൈറോൾ റിങ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോർഫയറിൻസ് എന്ന് ഇനി ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോർഫയറിൻ എന്നുള്ള ലിഗാൻഡ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ കോംപ്ലെക്സുകളാവും നമ്മുടെ ലിവിങ് ബീങ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോംപ്ലെക്സുകളിൽ പോർഫയറിനും മെറ്റലും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന കോംപ്ലെക്സുകളാണ് ക്ലോറോഫിലും ഹീമോ ക്ലോറോഫിൽ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു അതായത് പോർഫയറിൻ ലിഗാനിന്റെ കൂടെ മഗ്നീഷ്യം എന്നുള്ള മെറ്റല് അതിന്റെ സെന്ററിൽ വരുമ്പോഴാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ഹീം എന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലെക്സ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഹീം എന്ന കോംപ്ലെക്സിൽ പോർഫയറിൻ എന്നുള്ള ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലെക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹീം അപ്പൊ ഹീം എന്ന് പറയുന്നത് അയണും പോർഫയറിനും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറോഫില് പോർഫയറിന്റെ കൂടെ മഗ്നീഷ്യം ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഹീമിൽ പോർഫയറിൻ എന്ന ലിഗാനിന്റെ കൂടെ ഏതാണ് മെറ്റല് അയൺ ശ്രദ്ധിക്കുക അയൺ പോർഫയറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോർ പൈറോൾ റിങ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ മെത്തീനൈൽ സി എച്ച് ലിങ്കേജസ് പോർഫയറിൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോർഫയറിന്റെ കൂടെ അയൺ വരുമ്പോഴാണ് ഹീം ഉണ്ടാവുന്നത് പോർഫയറിന്റെ കൂടെ മഗ്നീഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആവുന്നത് പോർഫയറിൻ റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് അതായത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പൈറോൾ റിങ് ദെൻ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പൈറോൾ റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം സി എച്ച് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ ഈ നാല് സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോർഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് മെറ്റൽ ആറ്റങ്ങളെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പട പടമാണിത് അതായത് പോർഫയറിൻ റിങ് അതിന്റെ നാല് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ദെൻ അതിന്റെ നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അയണാറ്റത്തിനെ ഇരുത്തുമ്പോൾ അതെന്താവും ഹീം എന്ന സ്ട്രക്ചർ ആവും ഹീം അപ്പൊ നോക്കിക്കെ അയണിന് സാധാരണ ആറാണ് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അതായത് ആറ് പേരെ അയണിന് കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ നടുക്ക് ഹീമിനകത്തേക്ക് അയൺ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോർഫയറിൻ റിങ്ങിലെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം അയണുമായിട്ട് ബോണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം അയണിന്റെ ആറ് എന്നുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പറിൽ ആറ് പേരെ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഇതിൽ അയൺ നാല് നൈട്രജനെ അങ്ങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അയണിന് മൊത്തം ആറ് പേരെ പറ്റും അതിൽ നാല് പേര് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ പോർഫയറിൻ റിങ്ങിലെ നാല് നൈട്രജൻ ആറ്റം പിന്നെ അയണിൽ രണ്ട് സൈറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ആറ് ആറ് പേരെ പറ്റും നാല് പേരെ നിലവിലുള്ളൂ നാല് നൈട്രജൻ മാത്രമേ അയണിനോട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് ബാലൻസി ഇല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിൽ ഒരു ബാലൻസി മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ നൈട്രജൻ ഫ്രം ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്ന് വിളിക്കും മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഹിസ്റ്റഡീൻ അതിനകത്ത് നൈട്രജനുമായിട്ട് ഈ അയൺ ബോണ്ട് ചെയ്യും അയൻ്റെ ഒരു ബാലൻസി അപ്പോഴും അഞ്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു ബാലൻസിയും കൂടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിലും മയോഗ്ലോബിനിലും ഒക്കെ അതൊന്നുകിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഹീം സ്ട്രക്ചറിലുള്ള അയണിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് അയണിനകത്ത് ആറ് പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ പോർഫയറിലെ നാല് നൈട്രജനും പിന്നീട് ഹിസ്റ്റഡീൻ ഗ്രൂപ്പിലെ നൈട്രജനുമായിട്ട് ഒരു 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 കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റ് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും മറ്റേത് ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറോ ഓക്സിജനോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂള് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഹീം കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ബോ
പോർഫയറിലെ അയൺ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഹീമ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനും മയോഗ്ലോബിനും അതിന്റെ അർത്ഥം ഹീമോഗ്ലോബിനിലും ഹീം എന്ന കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് മയോഗ്ലോബിനിലും ഹീം എന്ന കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ അറിയാം ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഒത്തിരി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് വലിയൊരു മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഇത് ഒരു ടെട്രാമർ ആണ് ടെട്രാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ്സ് വരും എന്താണ് ഈ നാല് യൂണിറ്റ് ഹീം യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഹീമോ എപ്പോഴും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നാല് ഹീം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓർത്തോണെ ഒരുപോലുള്ള നാല് ഹീം യൂണിറ്റ് ഒരു ഹീം യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഒരു പോർഫൈൻ റിങ്ങും ഒരയണാറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഹീം യൂണിറ്റിനകത്ത് ഒരു പോർഫയറിൻ റിങ്ങും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അയണാറ്റും ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നാല് ഹീം യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നാല് ഹീം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ദെൻ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആറ്റം അയൺ ആറ്റം ആണ് ഇനി ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അയൺ ആറ്റം അതിന്റെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അയണിന് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അയൺ അതിന്റെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് അതിന്റെ ഹൈ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനകത്ത് നാല് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടാം അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ ഒരു ഹീം യൂണിറ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹീം യൂണിറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർഫയറിൻ റിങ് അതിന്റെ നടുക്ക് അയണ് അതിന്റെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിൽ നാല് വാലൻസി പോർഫയറിനിലെ നൈട്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വാലൻസി എന്നുള്ളത് നൈട്രജൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റഡീനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും ആറാമത്തെ വാലൻസി ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം നോക്കിക്കെ ഇത് പോർഫയറിൻ റിങ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള റിങ്സ് പോർഫയറിൻ അതിലെ നാല് നൈട്രജനുമായിട്ട് അയൺ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിലെ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റഡീൻ യൂണിറ്റ് ഈ ഈ കാണുന്നത് ഹിസ്റ്റഡീൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ആണ് അത് വേറൊരു പ്രോട്ടീന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഈ ഹിസ്റ്റഡീനകത്തുള്ള നൈട്രജനുമായിട്ടാണ് അയൺ അഞ്ചാമതായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒരു വാലൻസിയും കൂടെ ഉണ്ട് മുകളിലോട്ട് ആ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ വാട്ടറോ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഹീം യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഹീം യൂണിറ്റിലും ഒരു പോർഫയറിനും ഒരു അയൺ ഉണ്ട് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്ലസ് ടു ഫോമിലാണ് ഹൈ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഫോർ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇന്നിറ്റ് ദെൻ ദിസ് അയൺ ആറ്റം ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ടു ദ ഫോർ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് ഹിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഫയറിൻ റിങ് നമ്മളത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലുള്ള ഹീമിനകത്തിരിക്കുന്ന അയൺ ആറ്റം നാല് വാലൻസി ഏതുമായിട്ടാണ് പോർഫയറിൻ റിങ്ങിലെ നൈട്രജനുമായിട്ട് ഒരു ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് ഹിസ്റ്റഡീൻ ആൻഡ് അതർ വാലൻസി ബൈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഓർ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഓർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഉള്ളൊരവസ്ഥയാണിത് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത
ലങ്സിലെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് ആരുണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ലങ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ലങ്സിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്തിനെ എടുക്കും ഓക്സിജനെ കമ്പ ഓക്സിജനെ എടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് മാറും ശ്രദ്ധിച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ലങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇനിയും ആ ലങ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ സെൽസിനൊന്നും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഹീമോഗ്ലോബിൻ അവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലെത്തും ബ്ലഡ് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോകും ഹാർട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആർട്ടറീസ് വഴി നല്ല രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർട്ടറീസ് വഴി ഈ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡ് എവിടേക്ക് പോകും നമ്മുടെ പല സെൽസിലും ടിഷ്യൂസിലും ഒക്കെ എത്തും അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ അവിടെ കൊടുക്കും അപ്പം ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലെത്തി ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് സെൽസിലേക്ക് ഓക്സിജനെ എത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആരുടെ ജോലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ജോലി ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് പല സെൽസിലേക്ക് പോകും ദെൻ സെല്ലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പം അത് അവിടെ ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനെ നമ്മൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ബി ഒ ടു എന്ന് കാണിക്കും ഇനി ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബോൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയൺ അതിൻ്റെ പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിന്റെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പം എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ സിക്സ്ത് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിലാണ് അയണിന്റെ സിക്സ്ത് കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റിലാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ മാറി നിൽക്കും ഓക്സിജൻ ആ പ്ലേസിലിരിക്കും എന്നിട്ട് സെൽസിലേക്ക് ചെന്ന് ഓക്സിജനെ അവിടെ കൊടുക്കും സെല്ലിലല്ലേ ഓക്സിജൻ ആവശ്യം പല മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പൊ സെല്ലിലേക്ക് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ആ ഒരു അപ്പം സെല്ലിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ വേക്കൻസി ആ ഒഴിവ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സെല്ലിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡോ വാട്ടറോ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും എന്തായാലും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ ആളായിട്ട് തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓക്സിജനെ കൊടുത്ത വേക്കൻസിയിൽ ആരെ വാങ്ങും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയോ വാട്ടറിനെയോ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലെത്തും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വെയിൻസ് വഴിയാണ് മൂവി ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വെയിൻ വഴിയാണ് ഇംപ്യൂർ രക്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് വെയിൻ വഴിയല്ലേ അപ്പൊ വെയിൻസ് വഴി ഹാർട്ടിലെത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് വരും ലങ്സിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്ത് കളയും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും അതിൽ ഹീം യൂണിറ്റ് എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് അയണാറ്റത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഓർക്കുക ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിലെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഓക്സിജനെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആക്കി കൊണ്ടുപോകും ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പല സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കും സെൽസിൽ ഓക്സിജനെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയോ വാട്ടറിനെയോ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലെത്തി ദെൻ ലങ്സിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഗ്യാസസിനെ എക്സൈൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം അതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഓക്സിജൻ ിയർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട